从宫女到一代妖妃，被高丽人捧上天的宫斗女神，在历史上是个啥样的存在？张喜平这人呐、啊，绝对是妖妃中的战斗机。历史上的张喜平名为张玉珍，十一岁的时候呢，老爹就去世了，他和自己老哥就靠着母亲干针线活来养活。当时他们一家人的生活基本上呢，靠大臣赵师熙接济。直到小张他哥中了五科之后当上了官儿，这一家人的生活呀才大大改善。要是一家人平平安安的过一辈子，那也挺好的。可惜啊，好景不长，肃宗六年时，张玉珍的堂伯张炫犯了事儿，被判受刑发配，一整个老张家呀都被抄家了。张玉珍一家呢，自然也是跑不了。二十一岁的小张呢，也因此进宫，成为了一名小宫女儿。她进宫之后，就得到了大王大妃的喜爱。这个大王大妃的地位啊，就是清宫里的太皇太后。小张一进宫呢，就得了这么个靠山。紧接着又和王胜有了交集。由于小张长得好看，肃宗呢对她也是很有好感的。但当时肃宗有老婆，她的原配仁静王妃脾气啊比较不好，所以尽管肃宗喜欢小张，但是呢也一直不敢表现的太明显。直到这位王妃。去世，肃宗才敢放心大胆的宠幸小张。但这种情况，肃宗的老妈明圣王妃就不乐意了。我儿媳妇刚去世，你就迫不及待的去泡宫女儿。于是他立马下令，让人把张玉珍赶出宫去，并且在肃宗原配丧妻过后，又挑了敏氏为继妃。明圣王妃本以为自己把这个小妖精赶出宫就可以绝了后患，没想到啊，没想到人家呀拿了女主剧本。赶出宫也有王族其他人庇佑，肃宗呢也可以常常出宫和自己的心头好见面，这呀就导致继妃敏氏一直跟她老公肃宗的关系不好。她因为自己怀不了孩子难过，就想着要讨好老公，于是呢就提出了想把小张从宫外接回来的想法。反正呀，不管把人赶到哪里，肃宗都跟他黏黏糊糊的，那还不如放在自己眼皮子下面呢。但明圣王妃好不容易给小张赶出去，怎么会允许他再次回宫呢？只是呀，明圣王妃千算万算，没算到自己活不了多久。三年后，明圣王妃去世，仁显王妃，也就是肃宗的继妃敏氏，又提起要把自己情敌小张接回宫的事情。那肃宗都惦记这么久了，肯定是迫不及待的应下了这事儿呀。于是，二十四岁的小张再次回到了宫中。这个时候的仁显王妃还不知道，他呀，这是给自己找了个大麻烦。三百多年前的高丽国有一个卑微宫女，因长得太好看，被王上宠幸。张玉珍小张自从入宫以来呢，就备受肃宗宠爱。为啥呢？因为她长得好看呀。她中间呢被肃宗的老妈赶出宫，也算是为两人之间呢增加了一个阻碍。按理说呀，这应该让他俩之间的感情变得更加浓烈。可这个死渣男吊了人家这么多年，接回宫之后，竟然还让人家当宫女儿。虽然小张没当上嫔妃，但呢也是越来越受宠了。他这人呐、啊，非常的跋扈，眼看着后宫他最得宠，尾巴都要翘到天上了。不但故意在仁显王妃这个正妻面前秀恩爱，甚至见了人家之后也不请安问好。仁显王妃要是叫他，他也爱答不理的。这谁能忍得了呀？于是仁显王妃就想了个办法，找了一位重臣的亲戚进宫，想让这位宁嫔和小张分宠。眼见这场宫斗大戏马上就要拉开序幕了。奈何肃宗不给力呀、啊！不管宁嫔如何年轻漂亮，他都不为所动。所以呀、啊，后宫最受宠的人仍然是小张。要说他没拿着女主剧本，我可是一万个不相信呢。这不，肃宗十二年，二十七岁的小张被封为淑媛，没过多久呢，又升为昭仪。这一年连升两次位分，妥妥的宠妃待遇啊！这个时候，小张开始有意识地培养属于自己的势力。这下子，小张有权有势，还有宠爱，一时间都快超过正牌王妃了。尤其是在小张二十九岁这年生下了肃宗的第一个儿子后，由于肃宗二十七岁才有了第一个儿子，他本人呀、啊、欣喜若狂，当时就说这个儿子以后会继承他的王位。有了他这句话，小张的整个娘家都跟着飘了起来。首先就是小张在生了娃之后，他老妈呢就要进宫探望。知道自己闺女这么受宠，这老太太呀就摆起了谱，像跟正牌王妃的亲妈一样坐着轿子进宫。这下子呀，就连门口站着的官员都看不下去，直接让人烧了轿子，抓走轿夫。本来呢，这事儿确实是小张亲妈做的不对，但肃宗不这么认为呀，他觉得小张干什么都是没毛病呀，所以立刻罢了那位官员的职，其余参与这事儿的全部掌臂。
。小张有了老公撑腰，又有了儿子傍身，形势呀越来越嚣张，经常会在苏东面前诋毁任贤这个正妃，说他想弄死自己儿子，这就导致苏东越来越联系他，也对任贤更加的不喜。于是，在小张生下儿子一年后，就被封为了喜嫔。同年，肃宗以善妒为由废掉了任贤。可任贤出宫十三天以后，三十岁的小张被封为王妃。但这并不是大结局，小张的作死之路还很长。高丽史上最具争议的女性，妖妃张喜嫔的奋斗史堪称精彩。宫女出身的她被专宠十四年，生下了未来储君，当上了王妃，最后却依然死于宫女之手。果然，人生是个循环呀！小张终于在三十岁这年打败了正牌王妃敏氏，带着儿子搬进王妃殿里。不过，这个时候的他还没有完全成为王妃，因为啊，当时他们那儿立王妃需要向他们的宗国清朝来打报告。但凡清朝这头不同意，那这王妃他们立了也白立。当年呢，奏请小张为王妃的时候，还因为折子里用了后宫和玄字而受罚。原因是后宫这俩字儿，这些诸侯小国不可以用，而玄字呢，和康熙名字里的玄一样。可以说呀、啊，为了小张这个王妃之位，他们呀那是又被罚银子，还又得赔礼道歉。就这样，在清朝这边同意立小张王为王妃之后，三十一岁的他才有了清朝使臣来正式册立他的仪式。正式成为王妃之后，随着小张逐渐衰老，长达十四年的独宠呢也成为了过去式。可为了能够留住苏宗的心，小张的手段愈发狠辣，苏宗看上了谁他就打谁。时间一长呀，苏宗这个老渣男受不了了，开始怀念起前妻的好来了。前任王妃这图的人一看，机会这不就来了？于是抓紧搞了一个闵氏复位风波。这时候呢，肃宗又想平衡两派的势力，于是啊，暗戳戳的压制小邦这帮人。但小张也不是被吓大的呀，当时就开始摇人了，想把这些支持闵氏的人呀都关进去吃牢饭。可肃宗是个钓鱼执法的老手了，小张这边一有动向就被他逮到了。紧接着呢，就是小张被废，前任王妃敏氏荣耀回归。从正式被册立开始，小张只当了四年王妃。三十五岁的他非常不服气，所以啊，一直管任贤王妃敏氏叫妖人。憋了两年气之后呢，他在自己爸妈墓地里埋东西，然后嫁祸给任贤。可这事儿查到最后，还是查到了小张自己身上。要不是他还有个好儿子，可能呀，当时就会被赐死。可靠着儿子活下来的小张呢，毫无悔意，反而在作死的路上越走越远。任贤病危的时候，他请人来宫里诅咒人家。这事儿在任贤去世之后，被书评崔氏高发。苏宗细查之下，发现小张真的是主谋，当时直接就发落了那些和小张有关的家族。这次别人说啥都不管用了，肃宗一门心思想让他死。一开始呢，只是让他自尽，但传言小张摔了毒酒，肃宗实在是没有办法，就让几名宫女处理了他。四十二岁的小张就这么离开了人间。他这一辈子呀，如梦一场。刚进宫的时候备受宠爱，尽管被毒宠的时间长达十四年，中间也当了四年的王妃，可后来的结局这么潦草，真是不得不令人唏嘘呀。其实回头看的话，会发现小张的死未必是因为自己太作，而是当时呀、啊、前朝争斗不断。你看任贤什么都没做，不也被废了吗？所以呀、啊，古代的女人不管在哪里，都只是利益的牺牲品而已呀、啊。